ஜி தமிழ் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஆக்ட்ரஸ் சமந்தா சமீபத்தில் அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க எனக்கு மயோசிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு இந்த ஒரு டிசீஸ்னால நான் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கப்புறமா நிறைய டவுட்ஸ் நமக்குள்ள வந்துச்சு மயோசிட்டஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நிறைய டவுட்ஸோட இருக்காங்க ஸோ இந்த டவுட்ஸுக்கெல்லாம் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கறக்காக டாக்டர் ஸ்பூர்த்தி அரூர் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க இன்டர்னல் ஆர்கன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ அவங்கள ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணி நிறைய டவுட்ஸை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க டாக்டர் வெல்கம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் சமந்தாவோட அந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த மயோசிட்டிஸ் அது எதனால் வருது ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் டாக்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மயோசைட்டிஸ்னால் என்னென்னு பேசலாம் மயோசைட்டிஸ்னால் மசிலோட இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ மயோனா மசில் ஐட்டிஸ் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ மசில் வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆகுது இதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் காசஸ் இருக்கலாம் இன்ஜுரியாக இருக்கலாம் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஆட்டோ இம்யூன் இப்போது இந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட்டில் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் மயோசைட்டிஸ் தான் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஆட்டோ இம்யூன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது நிறைய வாட்டி பாடிக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம உடம்பை வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு சில வாட்டி நம்ம ஓன் பாடி டிஷ்யூஸ்க்கு எகேன்ஸ்ட்டாகவே நம்ம பாடி வந்து இந்த ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நம்ம பாடியே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணும்போது இன்ஃப்ளமேஷன் பாடியில் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துட்டு அது எந்த ஆர்கன் எஃபெக்ட் ஆகுதோ அது அந்த பாடியோட இன்ஃப்ளமேஷன் வ வரலாம் ஸோ மயோசைட்டஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி பார்த்தீங்கன்னா மசிலோட இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ இப்போது ஒரு டிசீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு அதில் வந்து சிம்டம்ஸ் காட்டும் டாக்டர் இப்போ மயோசைட்டஸ் அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக்காக என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் காட்டும் ஸோ மயோசைட்டஸ் ஆக்சுவலி நிறைய வாட்டி வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறதே இஸ் ஆல்சோ லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட் ஏன்னா சிம்டம்ஸ் கேன் பி ப்ரிட்டி காமன் மசில் டயர்ட்னஸ் அண்ட் வீக்னஸ் இது தான் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த மெயின் சிம்டம்ஸ் நிறைய வாட்டி வந்து ஸ்டேர்ஸ் கிளைம் பண்ணும்போதோ இல்லை சேர்லேருந்து ஏற நிற்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க இல்லைனா ஸோ இந்த வீக்னஸ் வந்து மெயினாக வந்து நம்ம தை மசில்ஸ் ஹிப் மசில்ஸ் ஷோல்டர் அண்ட் ஆம் மசில்ஸில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இது வந்து அப்புறம் மற்ற பார்ட்ஸ்க்கு கூட பரவலாம் ஸோ மசில் வீக்னஸ் மசில் டயர்ட்னஸ் இது தான் மெயின் மசில் பெயினும் வரலாம் இதே வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எந்த ஆர்கன்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணுறது பொறுத்து சில பேருக்கு வந்து இதனால் பிரீதிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் சாப்பாடு ஸ்வாலோ பண்ணுறதுல அந்த அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் விச் ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பீங் எஃபெக்டட் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அதில் வந்து பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் கூட வரலாம் அப்படின்னு இப்போ நடிகை சமந்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஜிம் போகிறது விஷயங்களில் வந்து ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு டிசீஸ் இருக்கனால அந்த ஜிம்மோட இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுமா அவங்களால இதுக்கப்புறமா ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாதா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி டாக்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஹேஸ் டு பி கிவன் ஸோ இதுக்கு யூஷுவல் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீராய்ட்ஸ் இம்யூனோசப்ரெசன்ட் மெடிக்கேஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் ஆட்டோ இம்யூன் வந்து யூஸ்வலாக கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்காது பட் ரெமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து நல்லா கண்ட்ரோலில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் மெடிக்கேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை ட்ரீட்மெண்ட்டே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியோதெரப்பி ஸ்ட்ரெச்சஸ் யோகா எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ மயோசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்மளால் எக்ஸசைஸே பண்ண முடியாதுன்ட்டு இல்லை ஏன் முன்னாடி அளவுக்கு மேபி ஜிம் எல்லாம் பண்ண முடியாது அதுவும் ஒரு கிரேடட் வேல இனிஷியலாக கொஞ்சம் அந்த வீக்னஸ் இல்லை வலி இருக்கிற டைமில் வந்து லேசான ஸ்ட்ரெச்சஸ் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு கிரேடடாக வி பிரிங் தம் பேக் டு நார்மல் இப்போ இந்த மயோசைட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து ஜெனட்டிக்கலாக வர டிசீஸா இல்லை ஒரு தொற்று நோய் மாதிரி சொல்லலாமா அது என்ன கேட்டகரியில் வரும் டாக்டர் ஸோ எதனால் வருது அது பொறுத்து இருக்குது இப்போது மயோசைட்டிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில மருந்துனால வரலாம் சில கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரை சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆசிடிட்டி மாத்திரை இந்த மாதிரி நிறைய மருந்துனால வரலாம் இன்ஜுரினால வரலாம் இன்ஃபெக்ஷனால வரலாம் காமன் கோல்ட் ஃப்ளூ அந்த மாதிரி எச்ஐவி இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால கூட மயோசைட்டிஸ் வரலாம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எதனால் வருதுன்னு இப்போ ஆட்டோ இம்யூன் தட் இஸ் நம்ம பாடி வந்து நம்ம பாடி டிஷ்யூஸை அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ்னால வர்றது வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் கியூர் இருக்காது பட் ரெமிஷனுக்கு போகிற
டயக்னோஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து யூஸ்வலி ஸ்டீராய்ட்ஸ் இம்யூனோசப்ரெசன்ட் மெடிக்கேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மருந்து சைடில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைசஸ் யோகா ஜென்டில் எக்ஸசைசஸ் ஃபிசியோதெரப்பி இதெல்லாம் ஆக்சுவலி மெயின் ஸ்டே வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ட்ரீட்டிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் இப்போ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது சொன்னீங்க காமன் கோல்டு ஃப்ளூ இருந்தால் கூட சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷனுக்கு நம்மளை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஸோ இப்போ அந்த கொரோனா பேண்டமிக்லாம் வரும்போது அது கூட அந்த டிசீஸ்க்கு லீட் பண்ணலாமா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கோவிட் டைம்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் தட் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் எஃபெக்ட் ஆயிருந்துருக்கு அதோட ஃபுல் பேத்தோஃபிசியாலஜி இன்னும் ஃபுல்லாக வெளில வரல பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஹார்ட் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு மசில்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு டயபெட்டிஸ் காஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ தெர் இஸ் அன் அண்டர்லைங் ஆட்டோ இம்யூன் தட் இஸ் தட் அது கோவிட்னால கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சில சர்க்கிள்ஸ் சயின்டிஃபிக் சர்க்கிள்ஸில் டெஃபினட்டாக இருக்கு இப்போ மயோசிட்டிஸ்க்கு இதுதான் காரணம் அப்படின்றத வந்து நம்ம அதை கணிச்சு சொல்ல முடியாதா அது என்ன காரணமாக இருக்கும் டாக்டர் ஏன் அப்படி சொல்ல முடியல அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா மயோசைட்டிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதனால் வருதுன்னு பார்க்குறதுக்கு சில பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ அந்த பிளட் டெஸ்ட்டில் வந்து நாங்கள் ஆட்டோ இம்யூன் பேனல் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுவோம் என்னென்ன இந்த மாதிரி நம்ம ஓன் பாடி அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் அதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் பிளட் டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் அதில் ஏதாவது பாசிட்டிவ் வருதான்னு செக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட வந்து ஹிஸ்ட்ரி கேட்போம் ஏதாவது மருந்து ரீசெண்டாக ஏதாவது மருந்து எடுத்திருக்காங்களா ரீசெண்ட் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கா ஸோ இது வந்து நிறைய வாட்டி பேஷண்ட் கிட்டே பேசி அவங்க கிட்ட கேட்குற கொஸ்டின்ஸில் நாங்கள் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஒப்டைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ எல்லா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மசில் வீக்னஸ் வந்து மயோசைட்டிஸாக இருக்காது என்னோடய மெயின் கவலை என்னென்னா இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் க்ரியேட் ஆகும்போது பீப்புள் வந்து ரொம்ப பயந்துருவாங்க ஏன்னா எல்லாேருக்கும் மசில் டயர்ட்னஸ் இருக்குது ரைட்டு ஜிம் பண்ணுறவங்களுக்கும் மசில் டயர்ட்னஸ் இருக்கும் எக்ஸசைஸ் சுத்தமாக பண்ணாதவங்களுக்கும் மசில் டயர்ட்னஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இந்த மசில் வீக்னஸும் டயர்ட்னஸும் நிஜமாகவே மயோசைட்டிஸாக இல்லைன்னா நம்ம உடம்பு தானா இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் பீப்புள் பயப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து டாக்டர் கிட்ட பேசினீங்கன்னா அவங்க உங்களை நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்புறம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பேஷண்ட் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் எங்கே எந்த இந்த மசில்ஸ் வீக்னஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வீக்னஸ் இருக்கா இல்லையா பெயின் இருக்கா வீக்னஸ் இருக்கா இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு வி நீட் டு எக்ஸாமின் த பேஷண்ட் ஸோ இப்போ மயோசைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா எந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆஃப் மசிலில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் டாக்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனில் பெயின் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு கண்டிஷனாக இருக்குது ஸோ இட் ரியலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எந்த மசில் எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு இந்த இப்போ டிப்பிக்கலாக வந்து ஆட்டோ இம்யூன் மயோசைட்டிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது செல் ஃபியூ சின்ட்ரோம்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் கேட்டகரியில் வரும் அதில் வந்து நாங்கள் மெயினாக பார்க்குறது ப்ராக்சிமல் மசில் வீக்னஸ் ஸோ தட் இஸ் நம்ம உடம்புக்கு கிட்ட மோஸ்ட் இருக்கிற மசில்ஸ் ஸோ ஆம் மசில்ஸ் ஷோல்டர் மசில்ஸ் ஹிப் அண்ட் தை மசில்ஸ் இதுதான் நம்ம வந்து மெயினாக பார்ப்போம் பட் அதே வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ஹார்ட் மசில்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ என்ன கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் அப்போ இப்போ ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க ஸோ எந்த மாதிரி ஏஜ் கண்டிஷனுக்கு இந்த மாதிரி டிசீஸ் வரும் ஸோ அதுலேயும் டிபெண்ட்ஸ் வந்து கைண்ட் ஆஃப் மயோசைட்டிஸ் இப்போ சில்ட்ரனில் ஜுவனல் மயோசைட்டிஸ் அப்படின்னு நாங்கள் பார்ப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மயோசைட்டிஸ் விமனில் மோர் காமன் அதுவும் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அபவ்வில் இன்னும் கூட காமன் ஒரு செட் ஒரு பர்டிகுலர் கைண்ட் ஆஃப் மயோசைட்டிஸ் மென்ல காமன் ஸோ ரியலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கைண்ட் ஆஃப் மயோசைட்டிஸ் இப்போ பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி மயோசைட்டிஸ் வருது அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக்காக ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான ரீசன் இருக்கா ஸோ அவங்க ப்ரெக்னன்சி அந்த மாதிரி கூட அவங்க நிறைய எடுக்கிறாங்க டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ அது கூட மயோசைட்டிஸ்க்கு ஒரு காரணம்னு சொல்லலாமா ஸோ ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தஸ் குவைட் லாட் ஆஃப் ரீசர்ச் இஸ் பின் கோயிங் ஆன் இப்போ எது எதுனால வந்து சில பேருக்கு இந்த மாதிரி ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் வருது இதே வந்து நம்ம ஒரு ப்ரீவியஸ் ஃபியூ ஜெனரேஷன்ஸ் பார்த்தோன்னா அந்த அளவுக்கு அப்போ இல்லை பட் இப்போ வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் ரொம்பவே காமனாக இருக்குது இப்போ ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ்னா நிறைய பாட்டி என்னது அதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரூமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட
பொதுமக்கள் வந்து டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க அப்செட் ஆகிடுவாங்க எதாவையோ எனக்கு இது இருக்கான்னு பயந்துடுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் காலத்தில் வந்து கூகுள் இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் அண்ட் இட்ஸ் அ நெகட்டிவ் திங் ஸோ நிறைய வாட்டி கூகுளில் போயிட்டு அந்த சிம்டம்ஸ் எனக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டென்ஷன் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஸோ அது மாதிரி டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை டாக்டர் கிட்டே வந்தாங்கன்னா நாங்கள் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டு அது வச்சு தான் நாங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நிறைய வாட்டி மயோசைட்டிஸ் டயக்னோசிஸ் மிஸ் ஆகிற சான்சஸே வந்து ஏன்னா சிம்டம்ஸ் வந்து கேன் பி வெரி ஜென்ரலைஸ்ட் இந்த மாதிரி மசில் டயர்ட்னஸ் வீக்னஸ் பெயின் இதெல்லாமே வந்து நிறைய காமனாக பார்க்குற சிம்டம்ஸ் ஸோ எது வந்து ரெகுலர் மசில் டயர்ட்னஸ் அண்ட் வீக்னஸ் எது வந்து மயோசைட்டிஸ் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர்ஸ் நீட் டு எக்ஸாமின் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பிளட் டெஸ்ட் அப்புறம் வந்து மசில் பயோப்சி ஸ்கின் பயோப்சி இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இதில் பர்டிகுலர் மசில் ஸ்டடீஸ் லைக் இஎம்ஜிஸ் பண்ணுவோம் நர்வ் கண்டக்ஷன் ஸ்டடீஸ் இதெல்லாம் நிறைய டெஸ்டிங்கும் இருக்கும் எம்ஆர்ஐஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நாங்கள் இந்த டயக்னோசிஸ்க்கே வருவோம் ஸோ காமனாக வீட்டில் உட்காரும்போது இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னு அந்த சில்பி டிஃபிகல்ட் பட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் நாட் ஆஸ் காமன் ஆஸ் வி திங்க் ஸோ டவுட் இருக்குது ரொம்ப வீக்னஸ் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா கட்டாயமாக அவங்க டாக்டரை வந்து பாருங்கள் ஸோ எந்த ஒரு டிசீஸ்க்குமே ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்னால் இதில் ட்ரீட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸில் வந்து இப்போது மயோசைட்டிஸ்க்கு எந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் இருக்குது மேம் அகேன் மயோசைட்டிஸ் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் சரிங்களா இதில் நிறைய ஃபார்ம்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மயோசைட்டிஸ் இருக்கும் டெர்மட்டோ மயோசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ரேஷ் ஸ்கின் இன்வால்மெண்ட்டோடு சேர்த்து இருக்கும் அதனால் அது பேர் டெர்மட்டோ மயோசைட்டிஸ் பாலி மயோசைட்டிஸ் தான் நிறைய மசில்ஸில் இன்ஃப்ளமேஷன் வர்றது அப்புறம் இன்க்ளூஷன் பாடி மயோசைட்டிஸ் ஜூவினல் மயோசை மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஸ்டேஜஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில பேருக்கு வந்து மைல் சிம்டம்ஸ்லேயே கூட ஐ டோன்ட் திங்க் தர் எனி பர்டிகுலர் ஸ்டேஜஸ் பட் மயோசைட்டிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைல்ட் டு மாட்ரேட் சிம்டம்ஸில் இருந்து கண்ட்ரோல் ஆகிறதும் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து அது ரொம்ப சிவியராக போயிட்டு லைஃப் த்ரெட்டனிங்காக போகிற சான்ஸ் இருக்குது ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரீதிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துடுச்சு இல்லை ஸ்வாலோ பண்ணுறதுல கஷ்டம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஆஸ்பிரேஷன் ஆகுது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து டேஞ்சரஸாக போகிற சான்ஸும் இருக்குது ஸோ இட் ரியலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பேர்டன் ஆஃப் த சிம்டம்ஸ் இப்போ ஆக்ட்ர சமந்தாவோட கேஸில் வந்து அந்த மயோசைட்டிஸ் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சீக்கிரமாக அது குணமடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதுக்கான ப்ராசஸ் எப்படி மேம் இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலி த சூனர் த டயக்னோசிஸ் த பெட்டர் ஸோ சீக்கிரமாகவே கண்டுபிடிச்சோன்னா அந்த மசில் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ரெக்கவரி சான்சஸ் ஆர் மச் ஹையாக ஸோ டெஃபினெட்லி தட்ஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஸோ மயோசைட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு பாடி விட்டு போயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற டேம் பண்ண முடியுமா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க ஸோ அகேன் மெடிசன்ஸ்னால் வருது இன்ஃபெக்ஷனால் வருது அந்த மாதிரி டைம்ஸில் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் பட் ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிப்பிக்கலாக க்யூர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அந்த ஆட்டோ இம்யூன் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம உடம்பில் ஏற்கனவே இருக்குது அது சில டைம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இன்னும் இன்க்ரீஸாக அட்டாக் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் அது வார்த்தை வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் ரெமிஷன் தட் இஸ் அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டோன்னா பார்ஷியல் ரெமிஷன் இல்லை கம்ப்ளீட் ரெமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் யூஸ்வலி ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் க்யூர்னு சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அதை திருப்பி எப்பயாவது ஆக்டிவேட் ஆக ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆக்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிற சான்சஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ திருப்பி கூட வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேம் கூட சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ சமந்தாவோட கேஸில் அவங்களுக்கு அது எப்படி மேம் அவங்க ஒரு ஆக்ட்ரஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க ஷூட்லாம் நிறைய வெளியில் போவாங்க ஸோ மறுபடியும் கூட அவங்க அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அந்த மாதிரி எப்படி எடுத்துக்கலாம் மேம் அதை பர்டிகுலர் போஸ்ட்னால் ஐ திங்க் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் தட் மயோசைட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ்க்கு இவ்வளோ அவேர்னஸ் வந்திருக்கு இல்லைன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை ரெக்கக்னைஸும் பண்ண மாட்டாங்க இது என்னென்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆக்ட்ரஸாக இருக்கட்டும் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு ரெகுலர் நம்மளை மாதிரி ஒரு ரெகுலர் பர்சனாக இருக்கட்டும் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து கட்டாயமாக எஃபெக்ட் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணாலும் நம்ம மசில்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுறோம் அதுக்கு பயங்கர டெடிக்கேட்டடாகவும் இருக்கணும் 
ஸோ இப்போ மயோசைட்டிஸ்னு அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது அந்த டிசீஸ் வந்துருச்சு இப்போ சமந்தா கண்டிஷன்லேயே இருக்காங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஃபுட்டு வந்து அவங்க அதுக்கப்புறமா மாற்றிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்காம ஸோ இப்போ ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் சயின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸோட பேசிஸே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் எந்த மாதிரி என்வாயர்மெண்ட் பொல்யூஷன் கார்சினோஜன்ஸ் என்னென்ன எக்ஸ்போஷர் ஆகிட்டுருக்கு என்வாயன்மெண்டல் பார்ட் ஆஃப் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் ஆர் மயோசைட்டஸ் ஸோ டிப்பிக்கலாக மோஸ்ட் காமன்லி என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு ஈட் ஃபுட் தட் இஸ் ஆஸ் நேச்சுரல் தட் யூ கெட் ஸோ ரொம்ப ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இல்லாமல் நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸை வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இஸ் ஆப்வியஸ்லி வெரி வெரி ஹெல்த்தி ஃபார் யூ இப்போ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸே வந்து லோக்கல் சீசனல் நம்ம ஊரில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து எங்கள் கிட்ட மார்க்கெட்லேருந்து வரும்போது அதுக்கு நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை ரைட் ஸோ அது வந்து இருக்கிற முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்குமோ அங்கே தான் வரும் இதே வந்து நம்ம காஷ்மீர்லேருந்து ஆப்பிள் நினைக்கிறோமோ இல்லை அப்ராட்லேருந்து ஒரு கேலு அந்த மாதிரி இது போகும்போது அது ஆப்வியஸ்லி இன்னும் கூட ப்ராசஸ்ட் இல்லை ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் போட்டு தான் வரும் ஸோ ட்ரை அண்ட் கோ ஆஸ் நேச்சுரல் அஸ் பாசிபிள் அண்ட் எவ்வளோ ப்ராசஸ் வந்து கம்மி பண்ண முடியுமோ இப்போது ப்ரவுன் ரைஸ் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா லெஸ் ப்ராசஸ் இதே வந்து ரிஃபைன் பண்ணி ரிஃபைன் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு வர்றது தான் ஒயிட் ரைஸ் ஒயிட் ரைஸ் நம்ம எல்லாமே பயங்கர காமனாக சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரி மைதா ப்ராடக்ட்ஸு வெளிய சாப்பாடு இப்போல்லாம் கோவிட் டைம்ஸில் வெளிய சாப்பாடு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அதில் என்னென்ன ஆயில்ஸ் போடுறோம் அதில் வர ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸு அதுக்கு ஒரு கலரிங் அடிட்டிவ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அது வந்து நிறைய நேரம் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும்ட்டு அதுக்கு ஏதாவது ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உடம்பில் வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடி மாதிரி தான் போகும் ஸோ அது ஃபாரின் பாடி மாதிரி போகும்போது உடம்பு வந்து அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் ஓ இது என்னவோ இது புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு ஆன்டிபாடி அந்த மாதிரி ஸோ திஸ் இஸ் தி அண்டர்லைங் ப்ராசஸ் தட் கேன் ஹேப்பன் இன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஜெனட்டிக்ஸும் இருக்குது ஸோ ஒரு ஹெல்த்தி பாடி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க எந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து டே டு டே லைஃப்பில் எடுத்துக்கணும் மேம் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய ஃபைபர் ஸோ ஃபைபர் வந்து அகெயின் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் வரும் ஹோல் கிரெயின்ஸில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ரைஸ் திணை ஸோ இந்த எனி ஆஃப் தீஸ் ஹோல் கிரெயின்ஸில் நிறைய ஃபைபர் வரும் ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் மீட் அகேன் இப்போ நிறைய ப்ராசஸ்ட் மீட்ஸாக வருது அகேன் எதுனாலும் ப்ராசஸ் பண்ணாலே அதில் திருப்பி ப்ராப்ளம் வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ மீட் எல்லாம் கட் டவுன் பண்ணணும் those are probably the most important and of course exercise exercise in a graded form odane vandu ipo naalikku nariya exercise pannanum illa graded ah nam enga aarambikkuromo every week to two weeks vandu nam adu eppadi improve pannikitte poga mudiyum so uh, actress uh, samantha pathinga she is a very healthy person at least public eye la namba paathadha varaikum paathona she is a very healthy person uh, when it comes to her diet nutrition or exercise so inga da vandu genetics and other things starts playing a role இப்போ ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா நிறைய காலேஜின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அது மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிறாங்கல்ல மேம் ஸோ அதெல்லாம் ஹெல்த்தி தானா அதை எடுத்துக்கலாமா ஐ திங்க் தட்ஸ் அ வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எது எவ்வளோ நேச்சுரலாக எடுக்க முடியுமோ அது தான் ஐ யூஸ்வலி ப்ரிஃபர் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ்க்கு போகணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னு எனக்கு தோணும் ஏன்னா நம்ம ரெகுலர் ஃபுட்டை வந்து நம்ம கரெக்டாக பேலன்ஸ்டாக சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு தேவை இருக்கிற ப்ரோட்டீன் நம்மளால் சாப்பிட முடியும் ஆனால் நம்ம நிறைய வாட்டி வந்து ஒரு சூண்டல் சாப்பிட்றதோ பருப்பு சாப்பிட்றது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு யூனோ அந்த எஃபர்ட் போட்டு அது சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ இப்போ அஃப்கோர்ஸ் ஆத்லீட்ஸ் இல்லை பாடி பில்டிங் இவங்கெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நிறைய ஹையர் ப்ரோட்டீன் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சப்ளிமெண்டேஷன் மைட் பி இம்பார்ட்டன்ட் பட் அந்த சப்ளிமெண்டேஷன் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸும் நம்ம பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒரு பேசிக் அன்ப்ராசஸ்ட் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு பெட்டர் இப்போ சில ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஒரு கொலாஜனில் என்ன ஆகும் அதுலேயும் நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலர்ஸ் அடிட்டிவ்ஸ் போடுவாங்க ஸோ இருக்கிறதுல மோஸ்ட் பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்டேஷன் சூஸ் பண்ணணும் மேம் இப்போ மயோசைட்டிஸ் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டிசீஸ்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக டயக்னோசிஸ் பண்ணுவாங்க டாக்டர்ஸ் வந்து அதை எதை வச்சு மயோசைட்டிஸ் கண்டிஷன் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க மேம் ஸோ
சில பேருக்கு இஎம்ஜி நர்வ் கண்டக்ஷன் ஸ்டடி எம்ஆர்ஐஸ் அந்த மாதிரி தேவைப்படும் பட் யூஸ்வலி ஒரு டாக்டர் வந்து ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து ஃபிசிக்கல் எக்ஸாம் பண்ணிவிட்டு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் மயோசைட்டிஸ் டயக்னோசிஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு பேத்தோஜன் வந்து இந்த கண்டிஷனுக்கு லீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபங்கஸோ இல்லை பாக்டீரியாவோ வைரஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா மேம் சயின்டிஃபிக் சைக்கிள் சர்க்கிள்ஸில் வந்து தே ஹேவ் நோட்டட் டு ஹேவ் சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தட் கேன் காஸ் மயோசைட்டிஸ் ஸோ நான் முன்னாடி சொல்ல மாதிரி ஈவன் காமன் கோல்டு ஒரு ரெகுலர் ஃப்ளூ கேன் காஸ் மயோசைட்டிஸ் மற்ற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லைக் ஹெச்ஐவி டிபி இதெல்லாம் கூட இட் கேன் காஸ் மயோசைட்டிஸ் மேம் இப்போ மயோசைட்டிஸ் அப்படின்னு பேசும்போது மயோசைட்டிஸ் வந்து மசில் பேசிஸான டிசீஸு ஸோ ஃப்ராக்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது போன் பேசிஸான டிசீஸு ஸோ நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு சில பர்சன்ஸ் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ மசிலுக்கும் போனுக்கும் வந்து கனெக்டட் இருக்குது அதனால் வந்து இப்போ போன் ஃப்ராக்சர் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு எடுத்துக்கிற மெடிசனோ இல்லை ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டோ வந்து மயோசைட்டிஸ் காஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஸோ அதுக்கு உங்களோட ஆன்சர் என்ன மேம் So, I think uh, myositis ossificans, you know, you know, you know, you refer to that. That is, again, it's a specific condition. That is, there is an injury that is in the muscle or soft tissue. Uh, calcium deposits are called ossification. There is a bone that is formed in the muscle. So, there is a small lump in the muscle or a bony hardness that is produced. That is what it is. Um, ஃப்ராக்சருக்கான எடுக்கிற ஸ்பெசிஃபிக் மெடிசின் அப்படின்னு பார்க்காம நிறைய மெடிசன்ஸ் வந்து டிரெக்டாகவே மயோசைட்டிஸ் காஸ் பண்ண முடியும் ஆசிடிட்டி மருந்து சில ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் மருந்து இது எல்லாமே மயோசைட்டிஸ் காஸ் பண்ணுற சான்சஸ் இருக்குது பட் அதுக்குன்ட்டு பயந்துட்டு நிறுத்திடாதீங்க கட்டாயமாக ஏன்னா உங்கள் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்கள் டாக்டரோட பேசிவிட்டு அப்புறம் எந்த மருந்துக்கு என்ன ரிஸ்க்குன்னு பார்த்து அது ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் அந்த டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த மருந்துகள் எடுக்கும்போது கூட நீங்கள் வரும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தும் போது அது கூட அந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்க்கு லீட் பண்ணலாமா மேம் ஸோ ஆட்டோ இம்யூன் மயோசைட்டிஸில் வந்து இந்த ஆன்டிபாடிஸை வந்து நம்ம சப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம பாடியோட ப்ரொடெக்டிவ் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆகிட்டு இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஓன் ஆர்கன் சிஸ்டம்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இம்யூன் சிஸ்டமை கொஞ்சம் சப்ரெஸ் பண்ண தேவைப்படும் அது பேர் தான் இம்யூன் சப்ரெஷன் சப்ரெஷன் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஸோ இதில் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி சம் ஆஃப் த மோஸ்ட் பேசிக் இம்யூனோ சப்ரெஷன் மெடிக்கேஷன்ஸ் அதுக்கும் மேலே இன்னும் கூட ஸ்ட்ராங்கர் இம்யூனோ சப்ரெஷன் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது இந்த மருந்து கொடுத்து அந்த இம்யூன் சிஸ்டமை சப்ரெஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் போய் நம்ம மசில் அட்டாக் பண்ணாமல் இருக்கும் So, usually it's the other way around. Okay, basically, if you have a steroid, it's a very dangerous thing. So, if you have a myositis case, you can use it for the myositis case. So, how do you use it for myositis cases? So, what do you think about it? So, if you look at all the things, there is no risk factor or side effect. If you take a risk factor or side effect, there is a simple paracetamol. So, if you take a risk factor in the medicine, you can use it for the medicine. So, if you take a risk factor, அந்த மருந்துனால சேவ் பண்ண முடியுமா அது அதுதான் நாங்கள் மெயினாக பார்ப்போம் அதை வந்து அந்த மருந்துனால வர ரிஸ்க்ஸ் என்ன இதுதான் வந்து நாங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் எங்களோட வேலையே ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்டீராய்ட்ஸ் பா பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஸ்டீராய்ட்ஸ்க்கு நிறைய நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் அது அக்யூட் ஷார்ட் டேர்மில் வரலாம் க்ரானிக்காக வரலாம் ஸோ அதனால் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப யோசிச்சு தான் எடுக்கணும் பட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ் அதனால் வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸு ஸ்டீராய்ட்ஸ்னால் டயபெட்டிஸ் வரலாம் இல்லைன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு இந்த மாதிரி டிசீஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாமையும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோமா அதனால் என்ன சைட் எஃபெக்ட் வருது இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னால் என்ன மயோசைட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ